നമസ്കാരം ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം കൂർക്കംപലിയെ പറ്റിയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൂർക്കം വലി വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ചിരിച്ചു കളയേണ്ട കാര്യമായിട്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പൊതുവെ ഒരു ധാരണ കൂർക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന ഒരാൾ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മെഡിക്കലി നമ്മൾ അറിയുന്ന അങ്ങനെ അല്ല കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്ക് സ്ലീപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആവാറില്ല സ്ലീപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ഉറക്കം കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ വരാറുണ്ട് ഈ ശ്വാസം തികച്ച് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഒരു കൂർക്കം വലിൻ്റെ വിഷയം മാത്രമായിട്ടല്ല ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ മൂലം പല മേജർ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈവൻ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് രാത്രിയിൽ ഉറക്കം തികച്ച് കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻസ് വരെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പല ആക്സിഡൻസ് മേജർ ആക്സിഡൻസ് റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻസ് അല്ലാതെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്സിഡൻസ് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ മൂലം ഉണ്ടായ ആക്സിഡൻസ് ആവാം അതുകൂടാതെ പ്രഷർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഇന്ന വിഷയം കൂടെ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അതെ കൂർക്കം വലി മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ശ്വാസ തടസ്സം കൊണ്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങളാവാം സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പം മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയുന്നത് ഇത് കൂടുതലും നമ്മൾ കൂടൽ വണ്ണം ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കാണുന്നത് എന്നാലും ചില ആൾക്കാർക്ക് വണ്ണം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ടോൺസിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ പോലെ വരാം ഇതൊരു ഉറക്കത്തിൻ്റെ വിഷയം മാത്രമായിട്ടല്ല ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഈ ഇതുപോലെ നല്ല രീതി കൂർക്കം വന്ന് വലിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശ്വാസം തികച്ച് കിട്ടാതെ വരികയും അതുമൂലം ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് താന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് താന്നു പോകുമ്പം പല മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനും ബ്രെയിനിലും ചില സിഗ്നികൾ ചെല്ലും സിഗ്നൽ ചെല്ലും ഓക്സിജൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് താഴുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോഡിക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ് സിഗ്നലാണ് ചെല്ലുന്നത് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ വരുമ്പം ഈ രോഗി കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു ഞെട്ടലായിട്ട് എണ്ണീക്കാറുണ്ട് ഈ ഞെട്ടൽ പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ ഒരു അനുഭവപ്പെടാറില്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു മാറ്റമായിട്ടായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഇവരെ ഉറങ്ങും പിന്നെയും നല്ല രീതി ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പം പിന്നെയും ഈ കൂർക്കം വലി മൂലം ഒന്നുകൂടെ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാവും ഇത് പല രീതിയിൽ പല വട്ടം രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്നുണ്ടാവുന്നത് ഇതുമൂലം സാധാരണ ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റിന് പകൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുക തളർച്ച ഉണ്ടാവുക കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി വരിക ചിലർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇഫക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ഇഫക്ട്സ് ഈ ഷോർട്ട് ടേം ഇഫക്ട്സ് കൂടുതലും ക്ഷീണം തളർച്ച ഉന്മേഷയില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഷോർട്ട് ടേം ഇഫക്ട്സ് വരുന്നത് പക്ഷേ കുറേ നാൾ ചികിത്സിക്കാതെ നീണ്ടുപോയ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ വേറെ രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഫക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺലി നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയും പ്രഷറും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷറും തമ്മിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമുണ്ട് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ളവർക്ക് പ്രഷർ വളരെ കോമൺലി കാണാറുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ചിലർക്ക് ഈ പ്രഷറുടെ മരുന്ന് കഴിച്ചാലും കൺട്രോൾ ആവില്ല പ്രഷറുടെ മരുന്ന് കഴിച്ച ശേഷവും ഈ പ്രഷർ കൺട്രോൾ ആവാതെ നിൽക്കാറുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഹാർട്ടിനെയും ബാധിക്കും സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ളവർക്ക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ് നെഞ്ചിലുള്ള ഇടിപ്പിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ റിതമില് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഏകദേശം സാധാരണ ആൾക്കാരെ കാട്ടി അഞ്ചോ എട്ട് ഇരട്ടി കൂടൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രഷറും ഹാർട്ടിൻ്റെയും വിധം അല്ലാതെ
നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ശീൽസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതുമൂലം വേറെ രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം വേറെ രോഗം വരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ സാധാ ഡയബറ്റീസ് ശീൽസിച്ചില്ലെങ്കിലും ഷുഗർ കൂടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം വരില്ല കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കിഡ്നിയെയും ഹാർട്ടിനെയും ബാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ കണ്ടുപിടിച്ച് ശീൽസിക്കില്ലേ ശീൽസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഈ ഹാർട്ടിനെയും ബ്രെയിനിനെയും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രോഗിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അപാരം വണ്ണം ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൂടുതൽ വണ്ണം അതേപോലെ ചെറിയ കഴുത്ത് കഴുത്തിൻ്റെ നാലിയിട്ടും കൊളുപ്പ് കൂടുക രാത്രി കൂർക്കം വലി കൂടുതൽ ശബ് നല്ല ശബ്ദത്തോട് കൂർക്കം വലിക്കുക ജീവിത പങ്കാളി ചിലപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് രാത്രി കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഈ പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൾ ഇടയ്ക്കൊരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ശ്വാസത്തിലൊരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുക ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് ശ്വാസം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരിക ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ കാണുന്ന ലക്ഷണം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ഈ ചില പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന പെട്ടെന്ന് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ കാണാൻ സാധ്യത ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ശീൽസിച്ചാൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ നമ്മൾ സംശയിച്ചാൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും എളുപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധാരണ ശ്വാസകോശ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് ഇത് ശീൽസിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ബേസിക്കലി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ഈ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഈ രോഗി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു മെഷീൻ കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ പേഷ്യൻ്റെ നെഞ്ചിടിപ്പിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് താടുന്നുണ്ടോ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു അഞ്ചോ എട്ട് മണിക്കൂർ പേഷ്യൻ്റ് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം ഈ വിഷയം വരുന്നുണ്ട് പല 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 എത്ര തവണ വരുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ച് തവണ വരികയാണെങ്കിൽ സാധാരണ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു സിവിയറായിട്ട് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഒരു ഓരോരോ മണിക്കൂറിൽ ചിലപ്പം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് തവണ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ശ്വാസം നിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ എന്തുമാത്രം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ചെറിയ മെഷീൻ ഹുക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ റെക്കോർഡിംഗ് നമ്മൾ നോക്കിയ റെക്കോർഡിംഗ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്നായിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള ശീൽസയുണ്ട് ആ ശീൽസ ചെയ്താൽ ഇതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കൂർക്കം വലി ഒരു വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിരിച്ച് കളയാതെ ഈ കൂർക്കം വലി ഉള്ള ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അവർ മലന്ന് കിടക്കുമ്പം ഈ കൂർക്കം വലീൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അതിൻ്റെ എപ്പിസോഡ്സ് കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ കൂർക്കം വലി ഉള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതലും ഒരു സൈഡിലോട്ട് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ അവർക്ക് ഈ കൂർക്കം വലിയൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നത് അത് പിന്നെ അതേപോലെ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൂർക്കം വലിയൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും സിവിയറിറ്റിയും നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ശീൽസിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കും ഇത് ഇത്രയും കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ല അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷവും കൂർക്കം വലി നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ജീവിത പങ്കാളി ആരെങ്കിലും പറയുക ശ്വാസം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പല തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പകല് ക്ഷീണം തളർച്ച ഉന്മേഷമില്ലായ്മ പ്രഷർ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോവുക കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്ത പ്രഷർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയായിക്കുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് താങ്ക് യു